नमस्कार मैं सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर वनिता किशोर जोशी प्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के केस में आपका स्वागत करती हूँ मुझे कहानियाँ लिखने का बहुत शौक है मेरा हर एक केस मैं कहानी के रूप में अपने किताब में लिखती हूँ दिमाग के पन्नों पर कई ऐसी कहानियाँ हैं जो अब तक ताज़ा है उनमें से ही एक बागोली पुलिस स्टेशन का एक पेचीदा केस कई लोग अपनी असफलता को अपने अहम का मसला बना लेते हैं अपनी कमियों से ज्यादा उन्हें परवाह होती है लोग क्या कहेंगे अपने अंदर झाँक कर अपनी गलतियां सुधारने के बजाय वो एक के बाद एक गलती दोहराते जाते हैं फिर चाहे वो निजी रिश्ते निभाने की बात हो या बाहरी व्यवहार लोगों के उठने वाली उंगलियों से वो इतने परेशान हो जाते हैं कि उनके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है और इसी सोच के चलते वो कोई भी दस्तक नहीं सुन पाते फूलों की जड़ी फूल जड़ी बाद पर आ, थोड़ी दुनियादारी में लगा हुआ था पर मज्जा थे ना कहाँ से लायो इस मैना को गुलाब राव अरे प्रकाश भाव ये हमारे बगीचे की सबसे कीमती चिड़िया है कीमती है आ, आ, <laughs> लगता है मालक का दिल आ गया सबसे हटके राजा समझे क्या ऐसे आई हूँ मैं सज धज के मेरा अंदाज है सबसे हटके के बाद इस घर पर राज तुम्हारा होगा तुम सिर्फ मेरे लिए और मेरे सामने नाचोगी फुल जड़ी तो ये, ये तुम तुम्हारा नाम बदल डाल क्योंकि अब तुम एक इज्जतदार घराने की सुनो लेकिन तुम्हारा असली नाम क्या है फुल जड़ी पल्लवी पल्लवी आज के बाद मैं सिर्फ तुम्हें पल्लवी बुलाऊंगा क्यों काकी सबको यही लग रहा था ना कि अब तो ये प्रकाश मर जाएगा मिट जाएगा लेकिन जब तक उसके जीवन में मेरी ये रोशनी है तब तक प्रकाश पर कोई अंधेरा नहीं आ सकता भाऊ भाभी चेहरा तो दिखाओ अरे तो देखो ना अरे काकी अपनी बहू का घूंगट तो उठाओ प्रकाश बहुत तो बहुत सुंदर है अरे खाओ खाओ आप लोग समोसा लड्डू खाओ भाऊ बिना टका ले
ये क्या किया प्रकाश तूने कहां से उठा के लाए इसे पल्लवी नाश्ता लेके आओ उस लो नहीं आन ली काका मैं शादी करके लाया हूं अब हमारा इतना भी अधिकार नहीं रहा कम से कम मैं पूछते रहता बस नाम के लिए काका काका बोलता है अरे लोग क्या कहेंगे जो कहना है कहेंगे जब मीना छोड़ के गई थी तब भी बातें कर रहे थे और अब भी बातें कर रहे हैं काका अरे लेकिन उस वक्त की बात अलग काका बस बस आ काका संदेश बस समझो ना काय बाबा आज खुशी का दिन है सुन आई है घर पे हाँ और आप पोस रहे हो प्रकाश भाव खुश है ना तो आपको क्या समस्या है नाश्ता कीजिए हरी हाँ भाव सुना इधर हम वो क्या है वही नहीं साहेब आई है ना घर पे तो तुझे कहीं और रहने जाना होगा लेकिन भाव मैं कहाँ जाऊँगा पहले हमारी ज़मीन आपके पास गिर गई अब ऊपर से आप घर से निकालोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा भाव <laughs> मैं तुझे घर से कहाँ निकाल रहा हूँ वो अपना खेत वाला घर है ना तू वहाँ जाके रहे वहाँ रहेगा ना तो खेत संभालने में भी आसानी होगी भाव ऐसा मत करो ना तू समझ 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 यार तू जा भाव जा भाई प्रकाश को सब कुछ सही लग रहा था लेकिन उसके आसपास सबको कोई दस्तक सुनाई दे रही थी छोड़िए ये क्या कर रहे हैं आप अभी काम बहुत है रात में अभी काम बहुत है रात को बोलता हूँ तो दिन में दिन में छोड़िए ना वो दरवाजे पे है कोई आता हूँ ना तुम कुठिया इसी बाजार बस्ती हाँ कहाँ है वो ए ए ए तुम इससे बात करो और क्या चाहिए तुमको और ये क्या नया तमाशा लगा रखा है तमाशा मैंने लगा रखा है तुमने क्या हुआ जी कुछ नहीं कुछ नहीं तुम अंदर जाओ अच्छा नहीं है वो इसी तो मैं नहीं एक खबरदार जो हाथ उठाया तो समझे अच्छा बहुत पैसा आ गया तुम्हारे पास किसी गरीब बाप को पैसे देकर धोखे से उसके बेटी को उठा लाए मुझे ही नीचा दिखाने के लिए हाँ तो जिंदगी भर तुम्हारे लौटने का इंतजार करता रहता मैं और तुम्हें खुद ही तो तलाक चाहिए तो ये तमाशा क्यों कर रही हो तलाक हुआ नहीं है अभी तुमने शादी कर ली फिर से अगर तुमको प्रॉब्लम है ना तो पंचायत में जाके बात करो पंचो ने ही फैसला लिया है ना अब उन्हीं से बात करो और तुम्हें तुम्हारी रकम मिल रही है ना तमाशा करते हो चल पल्लवी मैं बाजार जा रहा हूँ थोड़ा संभल कर रहना किसी अजनबी से बात मत करना और दरवाजा मत खोलना मेरे साथ साथ अब तुम पर भी नजर है लोगों की संभल कर हेलो हाथ सही मौका हाथ लगा ठीक है अरे मैं ये तो अरे सांप कॉल करता हूँ प्रकाश बाबू हरी बाबू हरी बाबू पका पका बाजू बेटो काफी खून दे चुका है जख्म काफी गहरा है लगता है किसी धारदार हथियार से मारा है सबसे पहले लाश किसने देखी थी मैडम मैंने देखा था जरा आजू बाजू शोधा कैसा पड़ता है का बगा इसे यहाँ आते हुए देखा था किसी ने नहीं, 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 नहीं देखा 
अक्सर आते जाते रहते थे मैं ये जमीन भी इनकी है ये मंदिर भी इनका ही है कब आए किधर से आए पता नहीं मैं इसका नाम क्या है कहाँ रहता है और फैमिली को इन्फॉर्म किया है इसके इनका नाम प्रकाश राव पाटिल इनके काका गांव के सरपंच है विनायक राव पाटिल वो यही पास में रहते हैं घर पर खबर कर दी थी अभी तक आई मैडम मैडम ये चूड़िया मिली है किसी ने कोई औरत को यहाँ आते जाते देखा है नहीं नहीं, नहीं। ये इसके किसी के साथ कोई दुश्मनी है क्या गाँव में जगदीश भाव के साथ झगड़ा हुआ था इनका जमीन के लिए प्रकाश भाव ने उनके साथ बातचीत की लेकिन जमीन किसी और को बेच दी इसकी वजह से जगदीश भाव आके उनके साथ दस दिन पहले ही झगड़ा कर गए प्रकाश राव तूने ये जमीन बेच के ठीक नहीं किया हाउ मेरी जमीन थी मैंने बेच दी हमारी बात चिच्चा रही थी ना और तुमको मालूम था ना की ये जमीन मेरे लिए कितनी जरूरी है वो क्या करता कब तक बैठा रहता भाव अब सौदा हो गया है अब जमीन चाहिए तो वसंत लेना चला रही पूरे तीस लाख रुपए में बेची थी जमीन प्रकाश भाव ने तुम्हें कैसे पता मैं खुद गया था उनके साथ तहसील में रोटरी करवाने इसका काका कहा रहता है प्रकाश मेरा इकलौता भतीजा था आपके इकलौते भतीजे की हत्या हो गई है और फिर भी आप घर पर बैठे सारा गांव उधर जमा हो गया था आप नहीं आए मैडम मेरा बेटा संदेश बाहर गया था मैं उसी की राह देख रहा था कि अभी अभी आया है आपको क्या लगता है प्रकाश का कौन दुश्मन हो सकता है ये कुछ चूड़िया हमें मिली है कुछ बता सकते हैं मंदिर में तो बहुत लगाते हैं मैडम किसी की भी हो सकती है हाँ हो तो सकती है खैर ये प्रकाश के फैमिली में और कोई नहीं है क्या क्यों नहीं उसने तो तीन दिन शादियां की थी आखिरी शादी तो अभी सात दिन पहले की थी सात दिन पहले शादी की थी और आज मर्डर दरवाजा तोड़ा। तू कौन है? मैं संजय हूँ। कौन संजय? जी मैं लिवी का भाई। ये पल्लवी कौन है? मैडम, वही तो है प्रकाश की पत्नी। तुम्हारी बहन कहाँ है? ताई तो घर पे नहीं है। हुआ क्या है? ये तो बताइए आप। प्रकाश की हत्या हो गई है। क्या? हाँ हाँ जी को किसी ने मार दिया? सावंत आज बगा कहीं मिलता है का? तुम्हारी बहन है का? अरे बोल जा उठाए पल्लवी प्रकाश के साथ गई थी क्या? हाँ हाँ वो जीजा जी के साथ गई थी दो घंटे पहले कहाँ जा रही है कुछ बोल के गए थे? नहीं शबनम ये चूड़िया देखो पहचानते हो तुम्हारे बहन की है पता नहीं तुझे बहन है? हाँ। माँबाप कहाँ हैं तुम्हारे? जी, वो हम अनाथ हैं। कहाँ के रहने वाले हो? बिठलवाड़ी में गणेश मंदिर के पास। तुम्हारी बहन का नंबर दो। शबनम नंबर के। मैडम। हम्म। मैडम हरी सच बोल रहा है। जमीन की सच में डील हुई थी, लेकिन जमीन के डील के पैसे घर में नहीं हैं। हाँ बाकी गहने वगैरह ये प्रकाश के सारे बैंक अकाउंट्स चेक करो। ये भी हो सकता है। पल्लवी ने ही उसका खून किया हो और सारे पैसे लेकर भाग गई हो। पल्लवी का फोटो सर्कुलेट करो हर जगह। उसका फोन नंबर ट्रैकिंग पे डालो। और ये जगदीश। चलो उससे पूछताछ करते हैं। ये 
जैसी करनी वैसी भरनी मैडम तो बड़ा खुश हो रहा है उसकी मौत पर मैं खुश नहीं हो रहा हूँ मैडम मगर मेरे मन को शांति मिली मेरे जमीन का रास्ता प्रकाश के जमीन से गुजरता है मैं वो जमीन खरीदना चाहता था ताकि मेरी जमीन बिक जाए लेकिन उसने किसी और को दे तो अपने मन की शांति के लिए उसकी जान लेगी आपको क्या लगता है प्रकाश को मैंने मारा है इतनी बड़ी भी दुश्मनी नहीं थी मैडम ये चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलने ऐसी सच छिप नहीं जाएगा एक बार ध्यान रखना जगदीश तुम्हारे ऊपर नजर है हमारी आप गलत इंसान पे नजर रख रहे हो मैडम प्रकाश तो मेरा नुकसान कर ही चुका था आखिर उसको मार के मुझे क्या हासिल होने वाला है मगर जिसे हासिल हुआ है उस पर भी तो नजर रखिए अरे क्या कर रहे हो तुम लोग जल्दी से आज चलो क्या रे हरी ये प्रकाश कल मरा है और तूने आज जमीन पे कब्जा भी कर लिया कैसा कब्जा मैडम ये जमीन मेरी है जो प्रकाश के पास गिरवी पड़ी थी उसके मरते ही तेरी हो गई प्रकाश के मरने का सबसे ज्यादा फायदा तो तुझे हुआ है तीस लाख के बारे में भी तुझे ही पता था और जमीन भी तुझे मिली है चल बोल पैसे कहा है और वो उसकी बीवी पल्लवी वो कहा है ये गलत है मैडम मैंने किसी का खून नहीं किया अब प्रकाश बहु नहीं रहे ये जमीन मेरी है तो मैं इसकी देखभाल करूंगा ना और कौन करेगा ये देखभाल करने में अगर कोई मिलावट निकली तो तू देख लेना हेलो ओके मैडम कांस्टेबल अमर सा फोन होता उसने प्रकाश के जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनके सारे डिटेल निकाले लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि प्रकाश के जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उसमें से किसी भी अकाउंट में ये तीस लाख रुपए जमा नहीं हुए तो पैसा गया कहा कोई तो है जो घर का भेदी है कोई तो है जो प्रकाश की गतिविधियां जानता था सारे गाँव में पूछताछ करो बिहारी और जगदीश दोनों पर नजर रखो ओके okay, शबनम बाहर वो एनजीओ वाली मैडम बैठी होंगी उनको चेक दे दो जी मैडम क्या सोच रहे हो मैडम सावंत हरि को तो लाखों मिलेंगे लेकिन जिसको करोड़ों मिलने वाले हैं उसके बारे में सोच रही थी करोड़ों किसको मिलने वाले हैं? विनायक और उसका बेटा संदेश ये प्रकाश के लाइफ में उन दोनों के सिवा और कोई है भी तो नहीं उसकी तीसरी पत्नी पल्लवी तो है ना तीसरी भी और दूसरी पत्नी भी एक काम करो ये आजू बाजू पूछताछ करो शायद कोई सुराख मिल जाए ओके मैडम पल्लवी को तो देख के ही लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है भला चालीस साल के बुड्ढे के साथ अठारह साल की लड़की की शादी वो भी जिसकी दो दो पत्नियाँ छोड़कर भाग गई हो लेकिन आखिरकार उसकी दोनों बीबिया उसे छोड़कर भाग क्यों गई? पता नहीं साहब उसके घर में क्या चलता था लेकिन जिसको लाया था उसको देख के लगता नहीं था साहब कि वो भी टिकेगी लेकिन अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी छोड़ भाग जाएगी वो भी जान लेकर हाँ मगर दो दिन पहले मैंने उसके भाई संजय को देखा था मैंने उसके बारे में पल्लवी ऐसी पूछा Um, मेरा भाई है संजय कुछ दिनों के लिए आया हुआ है सावन अंदर छानबीन करो अब तो अंदर के अलमारी के जेवर भी गायब है लगता है वो निकल गया एक काम करो आसपास छानबीन करो ओके मैम क्या आपने संजय को देखा संदेश के साथ गया होगा वो आया था सुबह चल बोल संजय कहा है मुझे नहीं मालूम मैडम पर 
काय झालं पण भोला बनने की कोशिश कर रहा है बोल चुपचाप कहा भगाया संजय को ये क्या कह रहे हैं मैडम आप ये ऐसा क्यों करेगा तो ये वहाँ क्या कर रहा था संजय के पास मैं तो खाना देने गया था मैडम अकेला था वो और कोई जानता भी नहीं उसे विश्वास करो मेरा मैडम पूरे गांव में संजय कहीं पर भी नहीं है और गांव से बाहर जाते हुए उसे किसी ने भी नहीं देखा उसके शहर के बाहर निकलने से पहले हमें उसे पकड़ना है अब खेल खत्म हो चुका है सावन ये सब उन दोनों भाई बहन की मिली है वो बहन प्रकाश को मार के तीस लाख लेके भाग गई और ये भाई संजय सारे गहने लेकर भाग गया एक काम करो पीसीआर से संपर्क करो तुरंत ओके okay, मैडम हमें तो पहले से शक था मैंने प्रकाश को डांटा भी था न जाने कहां से उठा के लाया था उसे पहले दो पत्नियां तो जान खाकर चली गई और अब तीसरी आई उसकी जान ही ले ली उसने ये पहली दो पत्नियों का भागने का कारण क्या था वो मैडम प्रकाश की पहली शादी कुसुम से हुई थी दस साल पहले दोनों में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे फिर तीन साल बाद कुसुम ने प्रकाश को छोड़ दिया उसके बाद प्रकाश ने मीना से शादी कर ली अब पहली शादी का सबक लेकर प्रकाश मीना का बहुत ख्याल रखता था मगर फिर भी फिर क्या वो कैसे बताओ मैडम शादी के दो साल के अंदर ही मीना ने प्रकाश बाबू पर नपुन से खोने का आरोप लगा दिया ए, दिमाग मत खराब कर मेरा क्या दिमाग मत खराब कर सच बोली तो मिर्ची लगी तुम नपुन की हो ना मर बकवास कर रही है घर वरना घर से बाहर निकालूंगा अरे तुम तो क्या निकालोगे इसके घर से मुझे ही नहीं लेना तुम्हारे साथ इस घर के छत के नीचे अरे बेटा सुन तो जरा घर की बात घर में रहे इसलिए पंचायत बुलवा कर हमने दोनों में समझौता किया था वो दोनों अपने मर्जी से अलग रहते थे इसका मतलब दोनों का तलाक नहीं हुआ था नहीं पंचायत में मीना ने सिर्फ अलग रहने की बात की थी बाकी कोर्ट कचेरी तो प्रकाश ही जाने तो ये नपुंसक वाली बात कितनी सच है ये झूठा आरोप लगाया था उसने प्रकाश पर उसे तो प्रकाश से सिर्फ पैसे चाहिए थे अलग होने के बाद प्रकाश हर महीने उसे दस हजार खर्चा देता था फिर भी वो हर दिन आके झगड़ा करती थी मतलब पल्लवी के साथ शादी करने के बावजूद भी मीना ही कानून प्रकाश की पत्नी थी आपको क्या लगता है प्रॉपर्टी के लिए मीना प्रकाश को मार सकती है एक मीना ही क्यों तीनों ही पत्तियां डायन थी प्रकाश के लिए सबसे मिलकर खा लिया मेरे भतीजे को अभी देखो मेहंदी का रंग भी नहीं उठ रहा था कि खून से हाथ रंग ले दुल्हन ने मैडम ये केस तो और भी उलझता जा रहा है तुमने मगरमच्छ के आंसू देखे सावंत मैडम देखे ना अभी इन दोनों के इन दोनों ने दूसरों की बात तो बता दी लेकिन अपनी बात छुपा के रखी ये प्रकाश की मौत अगर प्रॉपर्टी के लिए हुई है तो हो सकता है पल्लवी को भी अब तक मार दिया गया हो क्योंकि प्रकाश के मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी पत्नी मीना की हो सकती है तो इसका मतलब है मीना के जान को भी खतरा है एक काम करो सावंत ये मीना के फोन ट्रेस करो और उसे भी आगाह कर दो ओके मैम मैडम ये पल्लवी का भाई संजय ये भी तो गहने लेकर फरार है यही तो प्रॉब्लम है सावंत हम अभी ऐसे चौराहे पर खड़े हैं सामने रास्ते तो कई है लेकिन हमारी मंजिल तक कौन सा जाता है पता नहीं मैडम विठलवाड़ी गाँव वालों से पता किया संजय झूठ बोल रहा था वो अनाथ नहीं है उसकी फैमिली है गांव में क्या पल्लवी आपकी बेटी है होए। पुणे में एक मर्डर हुआ है और उसी के सिलसिले में हमें आपके बेटी पल्लवी के साथ बात करनी है क्या वो यहाँ आई है साहब वो तो यहीं रहती है बोलवा दिला बल्लवी क्या हुआ बाबा क्या ये पल्लवी है हाँ यही मेरी बेटी पल्लवी लेकिन हम जिस पल्लवी को ढूंढ रहे हैं वो ये पल्लवी है ये तो मेरा भाई संजय है संजय? तुम्हारा भाई? सर संजय को बहुत पैसे कमाने थे और वो पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है 
यहाँ तक कि परिवार की इज्जत को भी दाव पे लगा सकता है बाबा के इतना मना करने के बाद भी वो ऊट पटांग धंधे करता था और फिर एक दिन अरे पैसा मिलेगा तो कुछ भी करेगा तू लड़की बन के नाचेगा अरे शौक भी है आपने कौन सा झंडा काट दिया है वो चार पांच हजार में आजकल घर कहाँ चलता है ढको तो पैर छूट जाता है और पैर ढको तो सर अब यही एक गुल भगवान ने मुझे दिया तो क्या करूं अरे मैं दिखता ही लड़की जैसा हूं तो क्यों नहीं दिखावे समय पैसे कमाऊं और हां अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही तो ठीक है मैं यहां से चला जाता हूं तमाशा वालों के पास 6 महीने हो गए इस बात को ना ही वो घर वापस आया है और ना ही हमारा उससे कोई कांटेक्ट हुआ है किस तमाशा वाले के पास काम करता था वो सिर्फ गांव की पंचायत में तमाशा रखा था कंपनी के ओनर गुलाब राव का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है लेकिन मैंने सारे नेटवर्क और खबरियों को अलर्ट कर दिया है ये गुलाब राव जल्द से जल्द हमारे हिरासत में होगा सावन मुझे लगता है ये गुलाब राव और संजय दोनों ने मिलकर प्रकाश को बेवकूफ बनाया होगा हो सकता है ये गुलाब राव ने संजय की मदद ऐसी प्रकाश को फसाया संजय ने प्रकाश ऐसी शादी की और उसके बाद दोनों ने उसका मर्डर करके जेवर और पैसा लेकर भाग गए होंगे मैडम सोचने वाली बात यह है ये प्रकाश की दोनों बीबी है उसे छोड़कर चली गई और उसके बाद उसने तीसरी शादी एक लड़के के साथ की मीना ने भी उसके ऊपर नपुंसक होने का आरोप लगाया है सच में तुम नपुंसक हो ये ऐसा तो नहीं कि ये प्रकाश समलैंगिकता में शौक रखता हो लड़कियों से ज्यादा उसे लड़कों में इंटरेस्ट हो और इसीलिए संजय के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी उसने संजय के साथ शादी की हो संजय ने भी औरत बनने का नाटक बरकरार रखा ताकि सोसाइटी में उसकी इज्जत बनी रहे सावंती प्रकाश के पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए उसके दोनों पत्नियों से मिलना होगा और एक काम ये संजय के लिए सारे थानों में अलर्ट जारी कर दूं। हो मैडम एक लड़के का लड़की बनकर शादी करना पॉसिबल नहीं था क्या उसके पति प्रकाश को इस बात की जानकारी नहीं थी या फिर उसने जान ये शादी की थी कई सवाल सामने आए कुछ लोग हाथ आए तो कुछ नहीं लेकिन हमने भी प्रकाश से जुड़ी एक एक जानकारी को जमा करना शुरू कर दिया आपको ऐसा लग रहा होगा आप ऐसा कुछ जानते हैं जो हमें पता नहीं पर ऐसा नहीं है आगे देखिए किताब के कुछ और पन्ने पलटने भी बाकी हैं। हाँ सर वो हमेशा मारपीट करता था मगर पति पत्नी का रिश्ता हमारा कायम था सर लेकिन प्रकाश के बारे में आपने जो भी कहा वो सही नहीं है फिर कुसुम जी प्रकाश ने लड़के के साथ शादी क्यों की सर इस बारे में तो आप मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ सर मेरे पति मेरे बच्चे बहुत प्यार करते हैं मुझे प्रकाश अपनी लाइफ में क्या करता है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं यहाँ पर तो ताला है अरे ताई एक जी सर ये मीना यहीं रहती है ना जी सर अब कहाँ है एक हफ्ते से कहीं गई हुई है आपको पता है कहाँ गई ये तो मुझे नहीं पता साहब ठीक है थैंक यू ठीक है रात्रि फोन करते टाइम पे दवाई ले लेना हाँ आईला पर सांगा ओके क्या होते मैडम ये मीना घर से गायब है मैडम कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी घटना में मीना ही मास्टरमाइंड हो और उसी ने संजय के साथ मिलकर ये सब कुछ चक्कर चलाया हो क्योंकि वो जानती थी कि प्रकाश समलैंगिक है और इसी बात का उसने फायदा उठाया हो अगर ऐसा है भी तो ये मीना जाएगी कहाँ जिसके पास पूरी किताब है वो एक पन्ना क्यों चुराएगा खैर ये मीना चाहे कहीं भी घूम ले आना तो उसे यहीं पड़ेगा एक्सक्यूज मैम हेलो ओके मैम मीना का पता चल गया गुड ले आओ उसे ओके मैम काका प्रकाश पति थे मेरे और पत्नी होने के नाते मैं करूंगी उनका अंतिम क्रियाक्रम अब आई हो उसका क्रियाक्रम करने उस वक्त कहा थी जब उसे तेरी जरूरत थी वही नहीं ये क्या नया खेल खेल रही हो तुम खेल खेल तो प्रकाश ने खेला था मेरे साथ 
आपकी पंचायत में खेला था आपने ही अलग किया हम दोनों को जो भी थे वो मेरे पति थे कच्ची डोर की ही सही लेकिन रिश्ता अभी भी जुड़ा था उनसे हमें भी जाननी है वो कहानी कच्चे रिश्तों की क्यों सर दिला पर साहब मी का केला पुलिस स्टेशन ला सर साहब जब मुझे पता चला प्रकाश ने शादी कर ली है तो मैं खुद उससे मिलने गई थी मैं उसकी पत्नी हूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था उसने ऐसा कदम क्यों उठाया और रही प्रॉपर्टी की बात मेरे पति के प्रति कर्तव्य खत्म होते ही मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी सिंदूर ही नहीं रहा तो ईट पत्थर का मैं क्या करूँगी समलैंगिक पति के प्रति इतना सम्मान मतलब जिस लड़की से तुम्हारे पति ने शादी की थी वो लड़का था संजय नाम था उसका नहीं इतना चौको मत तुमने भी उसे नपुंसक करार दिया है अरे मैडम वो तो मैंने ऐसे गुस्से में बोला था शादी के बाद डेढ़ साल तक सब कुछ ठीक था लेकिन उसके बाद वो बदल गए वो मुझे छूते भी नहीं थे इसलिए मैंने गुस्से में बोल दिया था कि वो नपुंसक है ना ही वो नपुंसक थे और ना ही उनमें और कोई प्रॉब्लम थी पिछले एक हफ्ते से कहा थी तुम मेरे बाबा बीमार थे उनके पास गई थी मुंबई ठीक है तुम जा सकते हो सावन ये गुलाब राव और संजय के बारे में कुछ पता चला नहीं मैडम पूरी टीम लगी हुई है मैडम प्रकाश की पहली दो बीवी यानी कुसुम और मीना इन दोनों के हिसाब से प्रकाश नपुंसक नहीं था और प्रकाश के समलैंगिक होने के भी कुछ खास सबूत नहीं है हमारे पास सिवाय इसके कि उसने संजय के साथ शादी की जिसका सच हमें पता नहीं सावंत अगर ये प्रकाश के पत्नियों की बात मानी जाए तो हमारा सोचना सही है प्रकाश को बेवकूफ बनाया गया है संजय ने प्रकाश से शादी कर ली फिर संजय का सच प्रकाश को पता चलने के बाद संजय ने उसे मार दिया लेकिन मैडम तमाशा में नाचने वाला एक सीधे साधे घर का लड़का इतनी पक्की प्लानिंग कर सकता है कि दो दो शादियां कर चुका हुआ प्रकाश भी उससे धोखा खा गया बरोबर है सावन पर यह प्लानिंग अकेले संजय की नहीं हो सकती हो सकता है गुलाब राव शामिल हो इसलिए तो फरार हो गया या कोई और ये विनायक और संदेश दोनों के कॉल रिकॉर्ड आ गए मैडम शाम तक मिल जाएंगे हेलो बैलेंस पेमेंट क्लियर कर दो ना गुलाब राव तुम्हारा बैलेंस पेमेंट मैं क्लियर करवाता हूं वो भी पुलिस स्टेशन गुलाब राव अब जो भी है ना सच सच बोल दे मैडम मेरी तमाशा कंपनी में लड़के भी लड़के बन के नाचते हैं मैं अक्सर ऐसे स्पेशल लड़कों को ढूंढता था जो लड़की की तरह दिखे प्रकाश मेरे तमाशा कंपनी में अक्सर शो देखने आया करता था उसकी दो दो शादियां टूट चुकी थी मैडम एक रात वो मेरा शो देखने आया तो मैडम मुझे नहीं पता कि प्रकाश को कैसे शक नहीं हुआ कि फुलझड़ी संजय है प्रकाश ने फुलझड़ी से शादी करने की ऑफर दी जमीन बेचकर उसके पास बहुत पैसा आया था वो पैसा देख मेरे दिल में लालच पैदा हो गया हाँ। अगर प्रकाश को पता चल गया कि मैं फुलझड़ी नहीं संजय हूं तो बिल्कुल टेंशन क्यों नो उसके आंखों पे ना पट्टी बंधी है तो दो चार दिन वहां पे रह ले और जैसे तुझे मौका मिले ना पैसे लेके भाग जा फिर मैंने संजय को पांच लाख रुपए का लालच देकर उसे मना दिया और वो शादी के लिए मान भी गया शादी के बाद संजय ने मुझे फोन किया ना वो खुद आया तो तू गायब क्यों हो गया था इतनी सारी प्लानिंग करने के बाद भी सब कुछ संजय के हाथ में था मुझे मेरे पैसे चाहिए थे मैंने संजय से मिलने की कोशिश की तो प्रकाश के बारे में पता चला मैं डर गया था मैडम मुझे लगा कि झूठी शादी की खबर सबको पता चलेगी तो तो मैं फंस जाऊंगा मैंने तो बस प्रकाश को लूटने का प्लान किया था बचाए। 
संभालो अपने आप को क्या बोल रहे हो तुम वही शांत हो तुम्हें मैडम ये प्रकाश के घर के अंदर जो आग लगी थी मुझे लगता है वो अकस्मात नहीं लगी थी बल्कि जान बुझ कर लगाई गई थी क्योंकि उसके घर के बाहर हमें पेट्रोल मिला है सावंत अगर धुए के उस पार देखा जाए तो दो लोग हैं जिन्हें कानून तौर पर प्रॉपर्टी का फायदा होगा एक है विनायक और दूसरी मीना अब ये मीना पे अगर जानलेवा हमला हुआ है तो बचता है विनायक राव पाटिल मैडम एक कॉल रिकॉर्ड आ सावन लगता है हमें मास्टरमाइंड मिल गया हेलो ये तेरे कॉल रिकॉर्ड से इससे साफ पता चलता है तू पल्लवी के साथ रेगुलर कांटेक्ट में आप 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 सही कह रहे हैं मैडम लेकिन मैडम मैं भी लगभग 40 साल का हो चुका हूँ मेरा एक पाँव खराब है यहाँ मेरी शादी का खाता नहीं खुल रहा है और वहाँ प्रकाश भाव हैट्रिक मार चुके थे इसलिए मैंने सोचा प्रकाश भाव को इस उम्र में पल्लवी जैसी लड़की मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं इसलिए मैं पल्लवी के पीछे पड़ गया था धन्यवाद वहीनी साहेब वहीनी साहेब मैं क्या बोलता हूँ वो मेरा भी कहीं रिश्ता जमा दो ना करती हूँ ना जुगाड़ देवा जी लेकिन अच्छी चीज के अच्छे पैसे भी लगते हैं पैसे जितने चाहे ले लो बस लड़की आप जैसी ढूंढना मुझे सच में पता नहीं था मैडम कि वो प्रकाश भाव को लूटने आई है मारने आई है आई नहीं आया था क्या वो एक लड़का था प्रकाश को धोखा दिया गया था शादी को लेकर और ऐसा तो एक ही इंसान कर सकता है जिसको संजय की मौत से फायदा हो प्रकाश के मौत के बाद तो सारी जमीन तुम्हें मिलेगी ना तो मीना को भी टारगेट किया था क्यों नहीं मैडम अगर कुछ और भी छुपा रहा है तो बता दे अभी भी वक्त है मैडम मुझे शादी करके घर गृहस्थी बसा नहीं है ये खून और कत्ल करके जेल में नहीं बसना है वैसे उस फुलझड़ी का पता चला गया नहीं उस पल्लवी का अपना उस लड़के का पता चला गया यहाँ हम एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहे थे हर दिशा में घूम रहे थे कि अचानक इस कहानी में और एक ड्रामेटिक मोड आ गया जिसने इस केस की दिशा ही बदल दी मैडम मैंने ही कॉल किया था आ ए, बादुला, बादुला, आ बादुला। मैडम ये तो संजय है जरा आजू बाजू लगा क्या मिलता है का? ओ मैडम मैडम इधर आइए सावन बगा मैडम गहरे तो है लेकिन ये लगभग चार पांच लाख रुपए ही मैडम इसका मतलब कि ये मर्डर चोरी के मोटिव से नहीं हुआ है तो बाकी के पच्चीस लाख रुपए कहाँ है मैडम मुझे लगता है कि इसका जवाब हमारे लॉकअप में जिस दिन प्रकाश का खून हुआ उस दिन संजय का मुझे फोन आया था हेलो आज सही मौका हाथ लगा तू पैसे लेके निकल वहां से और मुझे फोन कर उसे पैसे मिल गए थे और वो भागने वाला था कि किसी ने प्रकाश का मर्डर कर दिया और पुलिस प्रकाश के घर पे आ गई फिर उसने गहनों को अपनी जगह पर रख दिया और पैसों को छुपा दिया मजबूरन उसे पल्लवी से संजय बनकर पुलिस के सामने आना पड़ा तो प्रकाश को कभी संजय पर शक नहीं हुआ कि वो लड़का है संजय प्रकाश को रोज दारू पिलाता था और एक एक दिन निकालता था प्रकाश ने उससे कभी भागने का मौका ही नहीं दिया हम मान्य कर तो मैडम कि हमने प्रकाश को लूटा लेकिन उसे हमने नहीं मारा अगर ऐसा ही करना होता तो संजय वहां पर रुकता क्यों वो प्रकाश को मारकर पैसे लेकर भाग जाता जब वहां पर पुलिस आई तो संजय को वहां पर रुकना पड़ा फिर दो दिन बाद वो मेरे घर पे आया मुझे पैसे देने के लिए तो तेरा पैसा मिलते ही तूने संजय को ठिकाने लगा दिया नहीं मारा मैंने संजय को नहीं मारा मुझे ऐसा ही करना होता तो वो पांच लाख रुपये और गहने में क्यों छोड़ देता मैडम हमें आगे भी साथ मिलकर 
और भी काम करना था तो फिर किसने मारा मुझे नहीं मालूम पर उस दिन वो फोन पर किसी से झगड़ा कर रहा था और तुरंत उससे मिलने भी गया किससे हाँ मैडम आया था मुझसे ही मिलने आया ताई ये ले अरे पकड़ना पूरे पांच लाख रुपए और ये देख ये अपना लगा ना पूरी धूमधाम से करना तेरे भाई ने बड़ी मेहनत से कमाए क्या करे तू किसी की हत्या करके लाया ना बॉय ये बड़ी जालिस करे तू मैंने किसी करते होते नहीं किए अच्छा तो पुलिस घर पे ऐसी आई थी हाँ देख झूठ बोलना बंद कर मेरे साथ चलो सरेंडर कर दे ताई तेरा दिमाग खराब हो गया क्या अरे छोड़ ना भी चल ना मुझे जेल में ले जाना तू जाए सभी ताई तो भी आते जाओ जाओ संजय ताई मेरे किसी को नहीं मारा ताई ताई संजय मुझसे जो गुना हुआ वो गलती से हुआ मगर उसने मरते मरते भी कहा था कि उसने प्रकाश का खून नहीं किया है तुम्हारे भाई का जब तुम्हें फोन आया था तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया तुम्हारा भाई मरने से बच जाता तुम कातिल होने से बच जाते मुझे क्या पता मेरे यहाँ तो मेरे भाई का खून हो जाए मेरे सिवा मेरे बाबा का खो ही नहीं रहा इसलिए मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई पल्लवी ने अपना जुर्म कबूल करके एक केस की गुत्थी तो सुलझा दी थी पर अभी भी प्रकाश का मर्डर केस क्लोज नहीं हुआ था गुलाब राव और पल्लवी दोनों ने कह दिया था संजय बेगुनाह है पर हमारे पास कोई सबूत नहीं था फिर हमने भी एक जाल फेंका तालाब में और इंतजार करने लगे मछलियों के फंसने का अरे वाह तुम्हें तो बहुत सारी पोएम्स आती है साहेब कशा साठी मुझे यहाँ बार बार बुला लाते छोड़ा माला मैं मेरे पास अपनी दूसरी शादी छुपाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास पैसे नहीं थे प्रकाश के वहां से जो पैसे आते थे उसी से मेरा खर्चा चलता था अब अगर लोगों को पता चल जाता मेरी शादी के बारे में तो प्रकाश के वहाँ से पैसे आने बंद हो जाते अपनी दूसरी शादी के बाद भी प्रकाश से पैसे लेना अपराध है और उससे भी बड़ा अपराध है उसका कत्ल करवाना आए बोलते हैं मैडम मैंने किसी का मर्डर नहीं करवाया बहुत शातिर दिमाग है तेरा लेकिन हमारा पाला तुझ जैसे लोगों से रोज पड़ता है सावंत बोलवा तला क्या हुआ पहचाना इसे सावंत ये तुम्हारे बेटे का स्कूल फॉर्म राहुल जगन शेड़गे कमाल की बात तो ये है ये तुम्हारे बच्चे का बाप है जब प्रकाश का खून हुआ था तो इसका मोबाइल लोकेशन उसके आसपास ही था तेरे बाबा से भी बात हुई थी तुम्हारी बोलचाल बंद हुए तो पांच साल हो गए तो आगे की कहानी तू सुनाएगी या फिर हम तुझसे बुलवाए बताती हूँ मैडम जगन और मैं मेरी शादी से पहले से एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन जगिया के नाम पे कुछ केसेस थे इसलिए मेरे माँ बाप ने मेरी शादी प्रकाश के साथ करवा दिया शादी के बाद भी मैं प्रकाश के साथ खुश नहीं थी और मेरे संबंध जगिया के साथ थे जब मैं जगिया के बच्चे की माँ बनने वाली थी तब मैंने सोचा कि मैं प्रकाश को छोड़ दूँगी इसीलिए मैंने उसके ऊपर नपुंसक होने का आरोप लगाया तो प्रकाश को क्यों मारा प्रकाश से मेरा तलाक नहीं हुआ था कानूनन मैं अब भी उसकी पत्नी थी आज नहीं तो कल उसकी प्रॉपर्टी मुझे ही मिलने वाली थी लेकिन उसने अचानक शादी कर ली तो मुझे लगा कि वो मुझे तलाक दे देगा तब जगिया ने बोला कि यदि हम प्रकाश और उसकी बीवी को मार दें तो सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी जान से मार देंगे बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करो वो मुझसे खेत में मिलने वाला था देखो प्रकाश तुमने शादी तो कर ली मुझे बुरा तो लगा लेकिन ठीक है मैं इस रिश्ते को और घसीटना नहीं चाहती इसलिए मैं हमेशा के लिए नागपुर शिफ्ट हो रही हूँ को भी मार देना चाहते थे 
लेकिन वो भाग निकली मैंने जो कुछ किया अपने बेटे राहुल के लिए किया मैडम अपने बेटे के भविष्य की इतनी चिंता होती तो यू अपराध के रास्ते पर नहीं चलती अपने लालच के लिए अपने पति को मार डाला तूने अब तेरा भविष्य तो जेल में है मैंने आपसे कहा था ना हर क्राइम का एक रूट कॉज होता है जिसे हम कहते हैं दस्तक इस कहानी में भी अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हुए सब एक के बाद एक क्राइम करते गए प्रकाश अपनी वैवाहिक जीवन को लेकर काफी परेशान था उसकी एक शादी टूट चुकी थी दूसरी शादी टूटने के कगार पर थी लोगों में उसकी असफल शादियों को लेकर चर्चा थी इसलिए पल्लवी के साथ शादी करते समय उसने कुछ नहीं सोचा संजय ने भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो शॉर्टकट लिया था वो खुद एक दस्तक थी रिश्तों में अगर धोखा फरेब और झूठ आ जाए तो अपराध होना लाजमी है हर अपराध को पहचानिए हर कदम पर सुरक्षित रहिए तो फिर मिलते हैं और एक नए केस के साथ तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक मकसद बताना नहीं बचाना है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज